வணக்கம் வெல்கம் டு வணக்கம் நெய்வேலி இன்றைக்கி நாம் பிரலைன் பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் வெப்பிங் க்ரீம் இது மூணு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரலைன் அப்புறம் பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் இதெல்லாம் வந்து கேக் அப்புறம் வந்து ஐஸ்கிரீம் டெக்கரேஷன் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த விப்பிங் க்ரீம் மோஸ்ட்லி எல்லா கேக்குக்கும் டெக்கரேஷன் டெக்கரேஷன் செய்ய யூஸ் பண்ணுவாங்க வாங்க இது மூணும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கொண்டே இருக்கும் பிரலைன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் சக்கரை நூறு கிராம் முந்திரி இதை வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பட்டர் இப்போ நாம் இரநூறு கிராம் சுகரை இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சுகர் வந்து கேரமலைஸ் ஆகணும் அது முடியாது வெயிட் பண்ணலாம் லைட்டாக நம்ம கிளறி விடலாம் சக்கரை வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு போட்ட உடனே ஜாஸ்தி கிளறக்கூடாது அது தானே மெல்ட் ஆக ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம கிளறிக்கலாம் நல்லா தேன் கலர் வரும் நல்லா டார்க்காக வந்தோடனே நம்ம நட்ஸ் அப்புறம் பட்டர் இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கலாம் சக்கரை நல்லா உருகணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை செய்யணும் இப்போ நல்லா சக்கரை உருகிடுச்சு நல்லா கலர் பண்ணணும் நல்லா தேன் கலர் மாதிரி வந்துருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா சக்கரை கட்டாயம் நல்லா உருகி இருக்கணும் எதுவும் கிறிஸ்டலாக இருக்கக்கூடாது கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்லா தேன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த முந்திரியை சேர்த்துடலாம் முந்திரி வந்து நல்லா காய வச்சு க்ரிஸ்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும் போது நம்ம முந்திரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ரிஸ்பாக இல்லைனாக்கா லைட்டாக அதை வந்து வறுத்துட்டு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் வெறும் பாத்திரத்தில் போட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு இல்லாட்டினா வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் கூட காய வச்சு கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பட்டர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்துடலாம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் நல்லா பட்டர் இப்போ உருகிடுச்சு லைன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இது சால்ட்டட் பட்டர் அதனால் நான் வந்து உப்பு போடல நீங்கள் அன்சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து சும்மா இந்த வெறும் இப்போ இது மேலே கூட ஊற்றலாம் தட்டு மேலே நான் இப்போ பட்டர் பேப்பர் வைக்கிறேன் சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இதை ஆற விட்டுடலாம் போறோம் <laughs> பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் எண்ணூறு கிராம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 
இரநூறு கிராம் சுகர் நூறு எம்எல் பால் அறுபது கிராம் பட்டர் இது வந்து சால்ட்டட் பட்டர் அதனால் நான் சால்ட்டு சேர்க்கல நீங்கள் வந்து அன்சால்ட்டடாக இருந்தால் ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இரநூறு கிராம் சர்க்கரையை இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லேசாக அப்படி கிளறி விட்டுட்டு சர்க்கரை உருகிற முடியும் வெயிட் பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடக்கூடாது சக்கரை நல்லா உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு லைட்டாக அப்படி கிளறி விடலாம் லைட் கலர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த கொஞ்சம் டார்க் ஆகணும் அது முடியும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ சக்கரை நல்லா கேரம்லைஸ் ஆகி தேன் கலர் வந்துருச்சு இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்டரை சேர்த்துடலாம் பட்டர் நல்லா இதில் மெல்ட் ஆகணும் நல்லா கலைஞ்சிடணும் அது முடியும் நம்ம இதை கொஞ்சம் கிளறி விடலாம் பட்டர் நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாலும் ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் கலந்து வச்சுருக்கேன் இதை நாம் இதில் சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் இது கட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கரைஞ்சிடும் இது கம்மு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி பால் மாதிரி வந்துடும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ மீதி இருக்கிற இந்த க்ரீம் அப்புறம் பால் இந்த கலவையை நான் ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா கலக்க வேண்டியதுதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நல்லா கிளறிடலாம் அந்த கட்டியாக இருந்ததெல்லாம் கம் மாதிரி இருந்ததெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி ஒன்றா வந்துருச்சு பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கலர்னா போதும் நம்ம பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் ரெடி ஆகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ ஆகிருக்கும் நம்மளுடைய பட்டர் ஸ்காட் சாஸ் பதம் கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் ஸ்காட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பட்டர் ஸ்காட் சாஸை நம்ம கேக்கு அப்புறம் வந்து ஐஸ்கிரீம் இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம விப்பிங் க்ரீம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நம்ம விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் எடுத்துருக்கோம் நூறு கிராம் விப்பிங் க்ரீம் பவுடர்னாக்க நூறு கிராம் பால் சில் ரெண்டுமே சில்லுன்னு இருக்கணும் அப்புறம் எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்க்க போகிறேன் அப்புறம் பட்டர் ஸ்காட்ச் ஏசன்ஸ் இப்போ பாலை சேர்த்துடலாம் பால் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்கணும் அது கூடவே நம்ம இப்போ இந்த விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் இருக்கலையா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ நான் இது கூட கொஞ்சம் எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சம் பட்டர் ஸ்காட்ச் ஏசன்ஸும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் பீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு